മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പ്രത്യേകതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ചടുലവും തന്ത്രപരവുമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും അതിനു പറ്റിയ നേതാക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശരത് പവാറിൻ്റെ പാർട്ടിയായ എൻ സി പി പിളർന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകൻ അജിത് പവാർ വലിയൊരു വിഭാഗം എം എൽ എമാരുമായി ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ അഭയം തേടി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുകയുമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ കാലമായി മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്ന മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും എസ് ഡബ്ല്യു ന്യൂസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫുമായ ശ്രീ സുജിത് നായർ സൗത്ത് ലൈവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ശ്രീ സുജിത് നായർ സൗത്ത് ലൈവിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമസ്കാരം എൻ സി പിയെ പിളർത്തിക്കൊണ്ട് അജിത് പവാർ ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തായിരിക്കും മറാത്ത പൊളിറ്റിക്സിൽ ശരത് പവാർ എന്ന അധികായൻ്റെ പ്രസക്തി സി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതുവരെയായിട്ടും പറയാറായിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയതാണോ അതെയോ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയതാണോ എന്ന് യുനോ ദ പോയിന്റ് ഇസ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പോളിറ്റിക്സ് തുടങ്ങുന്നതും ശരത് പവാറാ തീരണതും ശരത് പവാറില്ല ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പവറിൽ വന്നാലും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മുറല ശരത് പവാറിന് വേണ്ട ആളായിരിക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇത് ഞങ്ങൾ പറയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഹൂ എവർ ദ വോട്ട് വിച്ച് എവർ ദ പാർട്ടി ഈസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇസ് ഫോം ബൈ ശരത് പവാർ സോ അതാണ് സി ആസ് ഓൺ നൗ ശരത് പവാറാണ് ഇത് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തേക്കണേ ശരത് പവാറാണ് അജിത് പവാറിനോട് പറഞ്ഞേക്കണേ പോയി ബി ജെ പി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് ഇതുവരെയായിട്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതാക്കാൻ ഒക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇത് എൻ്റെ ഇതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ആ കാരണങ്ങൾ പറയാം ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറില് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് ഡെഫിനറ്റ്ലി സെയിം സിറ്റുവേഷൻ അജിത് പവാർ പോയി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ജോയിൻ ചെയ്തു ശരത് പവാർ അപ്പോഴും മഹാവികാസ് അഗാഡിയുടെ കൂടുത്തി വരുന്നു ശരത് പവാർ യുനോ അപ്പോഴും സ്പ്ലിറ്റും മറ്റേതും മറിച്ചതും ഒക്കെ ആയി എന്നിട്ട് പതുക്കനെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നു ആൻഡ് ശരത് പവാർ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗൂഗിളി ഇട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞു ബി ജെ പി അത് ഞാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത ഇത് പണ്ടേ എൻ്റെ ഒരു കലീഗ് രാജു പറുളേക്കർ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു കലീഗിന്റെ ഇന്റർവ്യൂല് ഇത് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവീസ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവീസ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇത് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇത് ശരത് പവാർ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ആ സ്പ്ലിറ്റ് ആയത് അജിത് പവാർ ശരത് പവാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഇപ്പോഴും ആയി നാ ഇപ്പോഴും പൊതുവെ ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ ബിലീഫ് ഇത് ശരത് പവാർ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആയേക്കണേ ഇതൊക്കെ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ഇതൊരു ഒപ്റ്റിക്സ് ഓപ്റ്റിക്സ് കുറച്ച് നേരം കഴി കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്റ്റിക്സ് തീരും പിന്നെ പതുക്കനെ ഓരോ ഒരാളായിട്ട് എല്ലാവരും ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ശരത് പവാർ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചപ്പോഴും പുറത്തിരിക്കും പക്ഷെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി മരുമകൻ അജിത് പവാറിനെ ബി ജെ പിയിലും മകൾ സുപ്രിയയെ എൻ സി പിയിലും ഒരേ സമയം സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ശരത് പവാറിൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു തന്ത്രമാണോ ഈ പിളർപ്പ് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് പതുക്കനെ സുപ്രിയ സുലേം ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോകും ആസ് ഇൻ എൻ സി പിയിലോട്ട് പോകും ദ ഒറിജിനൽ എൻ സി പിയിലോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് സുപ്രിയ സുലെ ഡൽഹിയിലൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടും അജിത് പവാറിന് ബോംബെയിലൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടും ചോദിച്ചു ഇതാണ് ഫൈനൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഫൈനൽ ലൈൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എൻ സി പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഒരു ലയനത്തിന് സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ശിഷ് എൻ സി പി ഇപ്പൊ ആരുടെയാണെന്ന് തന്നെയല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അജിത് പവാറിനെയാണോ എൻ സി പി ശരത് പവാറിനെയാണോ എൻ സി പി ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ആസ് ഓൺ നാല് മണിക്ക് ഇന്ന് ശരത് പവാറിൻ്റെ അടുക്കെ പതിനേഴ് എം എൽ എസ് ഉണ്ട് അജിത് പവാറിൻ്റെ അടുക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം എൽ എസ് ഉണ്ട് അജിത് പവാറിന് മുപ്പത്തി ആറ് എം എൽ എസ് വേണം ആന്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ സർക്കംവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആന്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോ സർക്കംവെൻറ്റ് ആയാൽ അജിത് പവാറിന് എൻ സി പി അജിത് പവാറിൻ്റെ ആവും എക്നാഥ് ഷിൻഡെ ശിവസേനയുടെ ചെയ്ത കൂട്ട് സോ അജിത് പവാർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ലെറ്റർ അയച്ച് കഴിഞ്ഞു ശരത് പവാറും ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ദ ഡേ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് ഫൈനലി അജിത് പവാർ എൻ സി പിയുടെ ഹെഡ് ആവും സുപ്രിയ സുലെ ഡൽഹി പോവും അജിത് ശരത്
സോ ഇറ്റ് ഇസ് ശരത് പവാർ ലിഫ്റ്റഡ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിലീപ് വൽസേ പാട്ടീലിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഒരു ഇ ഡിയോ ഐ ടിയോ ഒരു കേസും ഇല്ല അങ്ങയുടെ അഗേൻസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തേക്കുള്ള ആൾക്ക് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അജിത് പവാറിന്റെ അടുക്കെ പോണത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് രണ്ടാമത് ഹസൻ മുഷ്റഫ് ഹസൻ മുഷ്റഫിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോ ഹസൻ മുഷ്റഫിനോട് അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ റിപ്പോർട്ടറാണ് ചോദിച്ചത് ഹസൻ മുഷ്റഫിനോട് നിങ്ങൾ ബി ജെ പി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഹസൻ മുഷ്റഫ് പറഞ്ഞു എന്നെ റെയ്ഡ് അല്ല എന്നെ വെടി വെച്ചാലും ഞാൻ ബി ജെ പി ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എവിടെ ശരത് പവാർ പറയും അവിടെ ഞാൻ കാണും ഇത് ഹസൻ മുഷ്റഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് എന്റെ റിപ്പോർട്ടർ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട മൂന്നാമത്തത് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ സി പ്രഫുൽ പട്ടേലിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ഫുൾ ടൈം പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല ഇസ് നോട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇസ് ഡേ ജോബ് അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്സിലും ഷെയർ ശരത് പവാറിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സിലും ഷെയർ പവാറിന്റെ ട്യൂട്ടറേജിലും ആണ് പ്രഫുൽ പട്ടേല് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അജിത് പവാർ ഹിംസെൽഫ് മീൻസ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കണമല്ലെ ക്ലൗട്ടും ഉണ്ടാക്കണമല്ലെ നെറ്റ്വർക്കും അജിത് പവാറിന് ഇല്ല അജിത് പവാർ ഇസ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹി ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഫേമസ് പൊളിറ്റീഷ്യനും ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് സോളിഡ് ക്ലൗട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല പുള്ളി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേനയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ സി പി ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബി ജെ പി തന്ത്രവും ഈ പിളർപ്പിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതല്ലേ സി ഞാൻ പറയട്ടെ ശിവസേന മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പോകില്ല ശിവസേന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അത് ബി ജെ പി അല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സി ശിവസേന ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെക്കാളും കൂടുതൽ കൾച്ചർ ആണ് ശിവസേന ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശിവസേന ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാം അങ്ങ് പൊളിറ്റിക്കലി ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി എന്താ പറയാ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ എന്ന് സെർനെയും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ ലാബ് ശിവസേന ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെക്ക് അവരുടെ ഒരു ക്ലൗട്ട് കാണും ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിന്റെ റീസൺ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് സമയ ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഇന്നൊരു എലക്ഷൻ നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രം ഞങ്ങൾക്ക് സി ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം ഉത്തർപ്രദേശ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്കാണല്ലേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലോക്സഭാ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രം ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലോക്സഭാ സീറ്റ്സിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എൻ ഡി എ സീറ്റ്സും പ്ലസ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സീറ്റും ഇത് എൻ ഡി എക്ക് പോയി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഈ പ്രാവശ്യം വെൻ പോൾസും എല്ലാം ഒക്കെ അവൻ വാട്ട് എവർ റിസർച്ചും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഈ നാൽപ്പത്തേഴ് സീറ്റ് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് സീറ്റ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് ചിലപ്പോൾ മഹാവികാസ് അഗാഡിക്ക് പോകും വിച്ച് ഇസ് ശിവസേന കോൺഗ്രസും എൻ സി പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ ശിവസേന കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് ലോ സെൻട്രല് ക്യാൻ യു നോ ഡിഫ്ലക്ട് ബി ജെ പിയുടെ സെൻട്രലിലെ എംബിഷൻ ചിലപ്പോ അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ബി ജെ പി പാനിക് ചെയ്ത് ഇത് ഇത് ഈ റിസർച്ച് എപ്പോഴാ വന്ന ഈ റിസർച്ച് വന്നത് ആഫ്റ്റർ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ ശിവസേനയുടെ സ്പ്ലിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശിവസേനയുടെ സ്പ്ലിറ്റിൽ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ശിവസേന ക്യാമ്പിൽ ഒരു കുറച്ച് പെർസെന്റേജ് വോട്ടേ പോയിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് ഇപ്പോഴും ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സിമ്പത്തി വേവും കിട്ടി അപ്പൊ ദേ ഹാഡ് ടു ഡു സംതിങ് ബി ജെ പി ഹാഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഇത് അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത കാരണം അവർ ദേ ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റിൽ
മഹാവികാസ അഗാഡി നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ആർക്കായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും നേട്ടമുണ്ടാവുക മഹാവികാസ അഗാഡി വീക്ക് ആവും ഡെഫിനറ്റ്ലി വീക്ക് ആവും ബിക്കോസ് മഹാവികാസ അഗാഡി നിന്ന് എൻ സി പി പോയി മഹാവികാസ അഗാഡി നിന്ന് ഇപ്പൊ വെരി സൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ചു മാസം നിന്ന് ഒരുപാട് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോകും സോ മഹാവികാസ അഗാഡി വീക്ക് ആവും പക്ഷെ മഹാവികാസ അഗാഡി അത് കാരണം സീറോ ആകുന്ന ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ വീക്ക് ആവും ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരുപാട് കുറയും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും ഈ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ റോൾ എന്തായിരിക്കും സി ഞാൻ പറയട്ടെ കോൺഗ്രസിൽ ഇതാണ് ഇത് ഇന്നലത്തെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇന്നലത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ പറ്റി പറയാം യുനോ കോൺഗ്രസ് തേർഡ് ആയിരുന്നു മഹാവികാസ അഗാഡിയിൽ നമ്പർ വൺ ശിവസേനയായിരുന്നു നമ്പർ ടു എൻ സി പി ആയിരുന്നു നമ്പർ ത്രീ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാവികാസ അഗാഡിയിലെ സീറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഇന്ന് വിത്തൌട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് കോൺഗ്രസ് നമ്പർ വണ്ണി വന്നു ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന് ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് ബാക്കി എൻ സി പിക്ക് പതിനാറേ ഉള്ളു ശിവസേനയ്ക്ക് പതിനാലേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെയായി ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ പക്ഷെ അത് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ സീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് അതൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ചോദിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ കോൺഗ്രസ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഫെയിലിയർ ആണ് കോൺഗ്രസിനൊരു ലീഡർ ഇല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരൊറ്റ ലീഡർ ഇല്ല നാനാ പട്ടോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാനാ പട്ടോലെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലീഡേഴ്സ് ഇല്ല കോൺഗ്രസിന് അതാണ് കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ ഇസ് ഇസ് എ ലീഡർ ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശരത് പവാർ ഇസ് അത് വേറെ ലെവലാണ് ശരത് പവാറിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഡർ ഇല്ല കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് സീറ്റൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദിക്കാം പക്ഷെ സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് എന്ത് കിട്ടും വാട്ട് വിൽ ദ അച്ചീവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഒരു കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി ലയനവും അജിത് പവാർ ഏകനാഥിന്റെ ബി ജെ പി കൂട്ടുമുന്നണിയുമാണോ ഇനി മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പവാറിന്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുലയ്ക്ക് മോദി ക്യാബിനറ്റിൽ ഒരു ബെർത്ത് ഉറപ്പാകും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണോ ഇപ്പോൾ ശരത് പവാർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് ശരത് പവാർ ഇസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് എൻ സി പി ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ശരത് പവാർ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശരത് പവാർ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഈ ഈ ഈ വിധയൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇത് ശരത് പവാർ ആണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് സോ അങ്ങനെ എന്തിന് വൈ ഷുഡ് യു ഗോയിൻ ടൈ വിത്ത് കോൺഗ്രസ് വൈ ഗുഡ് യു ടൈ വിത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇതുവായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന റീ റീബിൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പ്രായത്തും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഈ ഇ ഡി ഐ ടി ഒക്കെ സിറ്റുവേഷനിലും ഒരുപാട് റീബിൽഡാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയും പറയുന്നത് റീബിൽഡ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഫീലിംഗ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ റീബിൽഡ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് ഇത് ഇത് നടന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ട് സുപ്രിയ സുലെ വെരി സൂൺ മേ ഗോ ആൻഡ് ജോയിൻ ദ സെന്റർ may join oh. bharatiya janata party as she will be ncp but she will be given a post in the body mantra sabhayile supriya sulikku or cabinet birth kittana saadhyatha undu absolutely absolutely undu ee sharad pawarinte strategy thanneyana ee ncp il nilavulla kularpu njan njan parana adha ende ende njan idu ende ella channel lum ende ella interviews lum ende ella panel discussions lum ende ella എഡിറ്റോറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് ഇത് ശിവസ ഇത് ശരത് പവാർ അറിഞ്ഞാണ് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് ശരത് പവാർ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്താൽ ചെയ്തേക്കണേ ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ സി പി ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലോസ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്യ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ സി പി ശിവയുടെ ബേസിസ് ശരത് പവാറാണ് ശരത് പവാർ ഇളക്കിയ എൻ സി സി അടക്കും ശരത് പവാറിനെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ സി പി ഒന്നും തുടങ്ങാൻ ഒക്കൂല്ല അത് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ശരത് പവാറിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കൂല്ല ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ എന്ന മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇനി എന്തായിരിക്കും അങ്ങയുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒരുപാട് ബ്ലീക്ക് അങ്ങേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ വിടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ടെമ്പററിയാണ് വെറും അങ്ങനെ ഈ എലക്ഷൻ വരെ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചിരിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്
ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ ഇ ഡി റേഡിൽ ഇട്ട് ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ ക്ലോസ് ആൾക്കാരെ ഇ ഡി റേഡിൽ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദിത്യ ഠാക്കറെ ഇ ഡി റേഡിൽ വിട്ട എനിക്ക് അറിവില്ല എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തില് എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ നീ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതുവരായിട്ടും ശിവസേനയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായി പിന്നെ ബി ജെ പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ സി പിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി കോൺഗ്രസിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ആ സ്പ്ലിറ്റിൽ ആരൊക്കെ പോവും അത് എനിക്ക് അറിവില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയിൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് വലിയ സംഭവങ്ങളും സംഭവിക്കും അത് ഫോർ ഷുവർ ആണ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ മോഡി അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് അത്രയ്ക്കങ്ങ് താല്പര്യമില്ലാത്തതും അവിടെ ബി ജെ പിയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലേ ഫഡ്നാവിസിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബി ജെ പിയെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പല പറയണതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയും ഒരുപാട് പേര് വർത്താനം ഈ ഈ ഈ സെയിം പൊസിഷനിലാണ് ശിവസേനയിൽ അപ്പം ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് ബി ജെ പിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങയുടെ ക്ലൗഡ് കുറഞ്ഞു മോദി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആണ് മോദി വാസ് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് സി പക്ഷെ അതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കിയതിലാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം വന്നത് സി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇക്നാഷിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ആ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ആ പ്രസ് കോൺഫറൻസിലും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞേക്കണത് ദേ ഏക്നാഥ് ഷിന്ദെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഏക്നാഥ് ഷിന്ദറെ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലി ബി ജെ പിയുടെ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പാർട്ടി വർക്ക് നോക്കും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതേ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡറിന്റെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും അരമണിക്കൂറിനാണ് അങ്ങേർക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങേര് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അത് അങ്ങേർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല It was very, very sad. Our Deputy Chief Minister, I was there as a press representative. There was no one in the Deputy Chief Minister. What did he say? He was swearing. He was there on the stage. He was there on the press. 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 So, he was there on the press. 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 He was very upset. This is one. സി നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് പറയാം വാട്ട് ഇസ് ഗോൺ ടു ഹാപ്പൻ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ ഇവർ സെൻട്രൽ വിട്ട് സെൻട്രൽ ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഇസ് ഇൻ ബാഡ് ലൈറ്റ് അങ്ങേർക്ക് പ്രസ്റ്റാണ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ അവർ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ആക്കി അവർക്ക് നഡ്ഡ ഇപ്പൊ നഡ്ഡയുടെ ടേം തീർന്നു അങ്ങ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്ന ഒരു 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 തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ പിന്നെ ഈസ് ഗുഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൂമർ ദാറ്റ് ഈ വാസ് പുള്ളിയെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അറിയില്ല കിട്ടു വന്ന് പിന്നെ മൂന്നാമത് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ അറിയില്ല കിട്ടു വന്ന് നാലാമത് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയർസ് മിനിസ്റ്റർ അത് കിട്ടൂല ഈ നാല് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് അല്ല ഈസ് ഈസ് ബിൻ uplifted alle yenu ibin promoted idalla vera edengala minister kittiya matlab he is not being being promoted he is he's been demoted so ee atha step vachu namukku parayam devendra fadnavis whether angerku center nodu nalla relation unda chief relation unda bjp il oru second leadership illathathu valiya rashtriya pradhisandhi thanne alle avarku maharashtra il srishtikkunathu excellent excellent question see devendra fadnavis ne maati kazha bjp ne second leadership illa maharashtra അങ്ങേർക്ക് നല്ല ക്ലൗട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങേർക്ക് നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ വേറെ ലീഡേഴ്സിന് കൊടുത്ത് നല്ലതല്ല വെറും കുറച്ച് ലീഡേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഹൂ ലൈക്സ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് സോ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങേര് അങ്ങേര് വലിയതായി പോവുകയായിരുന്നു അതും ബി ജെ പി സെൻട്രൽ ലീഡർഷിപ്പിന് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര
വിനോദ് തവടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഒരു മിനിസ്റ്ററും ഒരു ബി ജെ പി ലീഡറും ഉണ്ടായിരുന്നു വാസ് ഫാർ മോർ സീനിയർ ദൻ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഏക്നാഥ് ഖഡ്സെ വിനോദ് തവടെ കാലം സീനിയർ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ ഇത് ഡിക്കേഡ്സ് ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ വിനോദ് അവിടെ ഈ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ ഈ ഏക്നാഥ് ഖഡ്സെ പിന്നെ പങ്കജ മുണ്ടെ ഗോപിനാഥ് മുണ്ടയുടെ മകള് ഇവരെയൊക്കെ സൂപ്പർ സീത ചെയ്താണ് പുള്ളി മോളി വന്നിരുന്നത് So what has happened is, he was not rank and file in the growth either. He was not parachute either. The Fatnavis in the Nagarpur connection, that is the RSS in the RSS, that is the RSS in the RSS. Of course, it is Nagpur connection. Of course, Nagpur connection. Of course, Nagpur connection. But I am going to tell you one thing. This Nagpur connection is not Gadgari Nagpur connection. Gadgari Nagpur is not Gadgari Nagpur. So, uh, yeah, I mean, most of the people, most of the uh, BJP uh, leaders are Nagpur connection. So, that is a loose argument for Nagpur connection. Okay, okay. Because there is no Nagpur connection, technically speaking. There is no Nagpur connection. If there is no close, there is no close, that is a debate. That is a very debate. The core problem with Devendra Fadnavis is that Devendra Fadnavis ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി നിർത്തി മോളി വന്ന് ഏറ്റവും ബോട്ടമിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലോട്ട് വന്നതാ സോ ദാറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ആ പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങേർക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്യൂസ് ആ പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് സെന്ററിനും അങ്ങേരോട് ഇഷ്യൂസ് മറാത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് ലേനം പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ഇനി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഉദ്ധവ് താക്കറേക്ക് തന്റെ ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജിയെ കൈയൊഴിയേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ വാട്ടർ വെർ ഐ നോ അബൌട്ട് ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ ഓക്കെ ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ വാട്ടർ വെർ ഐ നോ ആൻഡ് വാട്ടർ വെർ ഐ ഹവ് സ്പോക്കൺ ടു ഹിം വാട്ടർ വെർ ഐ ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ഹിം ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ ഏക്നാഥ് ഷിന്ദേടെ നീ എത്ര പേരെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ ബിക്കോസ് സി ഞാൻ പറയട്ടെ ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെ ഇന്ന് ഹൈ ആ ഇന്ന് അങ്ങേരുടെ വേവ് ഒരുപാട് നല്ല പോലെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങേർക്ക് ട്രെമിൻഡ് സിമ്പത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏക്നാഥ് ഷിന്ദേയും അവന്റെ അവരുടെ അവരുടെ ഗ്യാങ്ങിനെയും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ആ സിമ്പത്തി വേവ് അങ്ങ് പോകും സോ അത് ഒന്ന് ഇഷ്യൂ വേറെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവസേനയിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ശിവസേന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെക്കാളും കൂടുതൽ അവരൊരു ഇമോഷണൽ പാർട്ടിയാണ് സി ഫോർ ദം പ്രൈഡ് ടുഗദർനെസ് മറാഠ പ്രൈഡ് മാത്രല്ല മറാഠി പ്രൈഡ് അവർക്ക് മറാഠ പ്രൈഡ് വേറെ ഇവർക്ക് മറാഠി പ്രൈഡ് ആണ് this is not a maratha party okay even even adana they they our it our, see shivasena is a state of mind a political party ekalum kootle so mm-hmm. i don't know how many people will be bought in shivasena il innu vare chagan bujbal aikotte nammade rani aikotte idrakke shivasena vittu poya vare tirichu vannu korava so tirichu varna enikku ariyilla nadakku nadakkulle adu or end number 1 number 2 vannalum vannillengilum ഉദ്ധവ് ഠാക്കറേന് ഇന്ന് അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകൂല ബിക്കോസ് ശിവസേനയുടെ ഫാക്ഷൻ വിട്ടുപോയത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഷെയർ കിട്ടണില്ല വോട്ടിന്റെ അതല്ല ഈ പ്രശ്നം നടന്നത് സോ ശിവസേനയുടെ അത് എന്താ എൻ സി പിയുടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ സി പി ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ ശരത് പവാർ വിചാരിച്ചാൽ നാളെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരും ശരത് പവാർ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാളും തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ശരത് പവാറിനെ വിട്ടൊന്നും ആൾക്കാർ നിൽക്കൂല ഇത് ശരത് പവാർ ഇപ്പൊ ശരത് പവാർ ജനറലി അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ച സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻ സി പിയുടെ കാര്യ വേറെയാ എൻ സി പി ഈസ് നോട്ട് ചാൻസ് എൻ സി പി ഈസ് എ ഫാക്ട് ശരത് പവാറിന് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും ശരത് പവാറിന് വേണ്ടെങ്കിൽ വരൂല പീരിയഡ് എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി അതാണ് അവിടെ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ചാൻസ് അപ്പോൾ ശരത് പവാർ വിചാരിച്ചാൽ എൻ സി പി പിളർപ്പ് ഈ നിമിഷം അവസാനിക്കുമെന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ കരുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സീറ്റാൻ പറയട്ടെ ശരത് പവാർ രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളൂ തൊണ്ണൂറിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നു അതും മന്ത്രി പദത്തിന്റെ ഓത്തൊക്കെ എടുത്ത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് സിമ്പിൾ എസ് ദാറ്റ് ശരത് പവാർ വിചാരിച്ച ഇറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ശരിയാക്കും പക്ഷെ ശരത് പവാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിചാരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ് ലാപ്പൺ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇസ് ശരത് പവാറിനെ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനോട് അലൈൻ ചെയ്താൽ ശരത് പവാർ എന്താ കൂടും എന്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് വ
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശിവസേന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ശിവസേന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻ സി പി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കിട്ടാൻ പോവാ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വോട്ടില് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും കിട്ടി അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അസംബ്ലി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അസംബ്ലിയിൽ ഗവൺമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശിവസേന എൻ സി പി ഓപ്പോസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ശിവസേന എൻ സി പി അപ്പൊ ശിവസേന ഗവൺമെന്റ് ലോ ഉണ്ട് ശിവസേന ഓപ്പോസിഷൻ ലോ ഉണ്ട് ശിവസേന എൻ സി പി ഗവൺമെന്റ് ലോ ഉണ്ട് എൻ സി പി ഓപ്പോസിഷൻ ലോ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ മെസ് ഇറ്റ്സ് എ മെസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് മെസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിചിത്രമായ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആൾക്കാരെ വോട്ടേഴ്സിനെ വോട്ടേഴ്സിനെ ഒരു ഒരുമാതിരി ഞങ്ങൾ വോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ആർക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാണെന്ന് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡെമോക്രസി ഹസ് കം ടു ദാറ്റ്സ് ദ ലാർജർ ഇഷ്യൂ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡെമോക്രസി ഹസ് കം ടു ഇനി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഉദ്ധവ് താക്കറേക്ക് തന്റെ ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജിയെ കൈയൊഴിയേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമല്ലേ സി ഞാൻ പറയട്ടെ ശിവസേന ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോകില്ല ശിവസേനയുടെ ജനസിസ് ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജിയാണ് നാ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഓപ്പോസിഷൻ യുണൈറ്റഡിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ പോയപ്പോ പട്നയില് ബീഹാറിൽ പോയപ്പോഴും പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി ഞങ്ങളുടെ കൊടുത്തിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ മാറൂല അത് മാറുകയും ചെയ്യല്ല മാറിച്ച് പോയ ശിവസേനയുടെ ബേസ് പോകും ഒന്ന് നാ ശിവസേന ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാകണം സി ശിവസേനയ്ക്ക് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം ശിവസേന തുടങ്ങിയപ്പോ അത് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശിവസേന ഓക്കെ അത് ആദ്യം ശിവസേന തുടങ്ങിയ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ശിവസേന വന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ശിവസേന മുസ്ലിംസിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടിയായി അങ്ങനെ ശിവസേനയ്ക്ക് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ശിവസേന കോർ ശിവസേനയുടെ സ്റ്റാൻഡ് മറാഠി മാണൂസിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഹിന്ദുടെ അല്ല മറാഠി മാണൂസിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ലേറ്റർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് മറാഠി മാണൂസ് ഇന്ന് അവർ പതുക്കനെ ഗർഭസെക്കവും ഹിന്ദു ഈ ഇതില് അവർ ട്രാൻസ്ഫോം ആയേക്കണേ സോ ശിവസേനയ്ക്ക് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പൊ ഇന്നും കോർ ശിവസേനിക് ബിലീവ്സ് ഇൻ മറാഠി മാണൂസ് മോർ ദാൻ ഹിന്ദു മാണൂസ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാകണം ശിവസേന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശിവസേനയുടെ ഒരുപാട് കോർ ആൾക്കാര് വെർ ഓൾവേസ് മുസ്ലിംസ് ഇന്നും ശിവസേനയുടെ ആ നമ്മുടെ വിട്ടുപോയത് ഏക്നാഥ് ഷിന്ദയുടെ കുട്ടി പോയത് എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ഫെഗറ്റ് ഇസ് നെയിം ഔറംഗാബാദിലെ ദർ മുസ്ലിം അബ്ദുൽ സത്താർ ദർ ഓൾ മുസ്ലിം എം എൽ എസ് ശിവസേനയിൽ എപ്പോഴും മുസ്ലിം എം എൽ എസ് കാണും ശിവസേന ബാളാസാഹിബ് ഠാക്കറേന്റെ ക്ലോസ് ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് മുസ്ലിംസ് സോ അവര് ദേവർ ഓൾവേസ് അവരുടെ കോർ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും മറാഠി മാണൂസ് ആയിരുന്നു ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടി സോ ഡിഫറൻസ് അതാണ് സോ ഫോർ ദം ടു അലൈൻ വിത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് തിങ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഉള്ള വേറെ എന്തോ കോൺഗ്രസിന് വേറെ ഓപ്ഷനും ഇല്ല അവർക്കും വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ മാരേജ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് അത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടി ഏതായിരിക്കും ബി ജെ പി ബി ജെ പി വേണ്ട ബി ജെ പി സി ഞാൻ പറയട്ടെ ബി ജെ പിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന് അപ്പർ ഹാൻഡ് കുറഞ്ഞു വന്ന് കാണുമായിരുന്നു പോൾസും പറഞ്ഞു ഇവരുടെ നമ്മുടെ ശരത് എം ബി എ വേഴ്സസ് ബി ജെ പി ശിവസേന അലയൻസ് അവരുടെ ഒരു ചെറിയ മാർജിൻ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഇൻഫാക്ട് അവർക്ക് അവരുടെ വോട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് വോട്ട് ഷെയർസ് അവർക്ക് വെർസിസ് ഞാൻ പറയാം ഐ ഗീവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് വെർസിസ്
MBA would have been fabulously powerful. But mm-hmm. our growth cut the world. Apoor Churiki Parangal itrae ullu varindha Lok Sabha Therinjadapil Maharashtra il BJP ke muntu kam undaakana mannu Sharat Pavar agrahi chu. Aak kali uda baga maayi adhyam sondam party il thanne pulappu undaakki. Adalla yadarthim. Correct. Absolutely alo chu. Nah, enda enda abhiprayam. Sharat Pavar parane illa. Ita adhyam pavar alo chu saham na. Ini kari ullu. I think it is Sharat Pavar. Okay. ഇത്രയും നേരം മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വളവും തിരിവും ഒളിവും മറയുമെല്ലാം നമ്മളോട് പങ്കുവച്ച എസ് ഡബ്ല്യു ന്യൂസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ശ്രീ സുജിത് നായർക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വാർത്തകൾ വേഗത്തിലറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ